Alors, c'était il y a maintenant plus de 30 ans. C'était la première pièce, non pas que j'ai écrite, mais la première pièce que j'ai publiée. Et j'ai rêvé de travailler sur les contes de Grimm à partir des contes de Grimm que je venais de découvrir parce qu'il y avait des nouvelles traductions de Marthe Robert qui étaient apparues en France et les textes n'étaient pas très connus par les Français, très connus par les Allemands, mais pas beaucoup par les Français. Et à l'époque, j'ai rêvé de faire une adaptation de ces contes de Grimm, d'en faire un par an. <rire> J'en ai fait que quatre. Mais malgré tout, c'est une suite, c'est une aventure littéraire sur, sur plus de 30 ans, dont le premier opus était « La jeune fille, le diable et le moulin », que j'avais écrit pour faire une mise en scène. Je n'imaginais pas que je ferais par la suite trois mises en scène supplémentaires, et puis que dans beaucoup de pays du monde, les États-Unis, l'Argentine, on reprendrait ce texte qui a pratiquement été le texte dans mon corpus, le texte le plus joué, le plus monté. C'est une écriture extrêmement réduite, avec une langue très simple, puisque ça devait s'adresser aux enfants, et particulièrement aux petits, mais le texte est assez violent et particulièrement violent pour ce qu'on imaginait être de, euh, du théâtre pour les enfants euh, à l'époque. Quand j'ai écrit cette pièce, je ne pensais pas euh, que la question de la violence faite aux enfants et que la question de la résilience deviendraient un sujet de société. Euh, ça ne l'était pas à l'époque, on ne parlait pas tellement de... de des enfants euh, violentés ou violés. Et pourtant, c'est vraiment de cela dont il s'agit, de l'expérience traumatique que peut faire un, un enfant et de comment il y survit. Évidemment, il y avait peut-être de ma part des éléments euh, biographiques qui se sont dissimulés dans ce, dans ce choix un peu étrange, un peu subversif dans ce que pouvait être le monde de, du spectacle pour les enfants. Et je crois qu'il y a dans ces textes-là mais à travers les contes de Grimm, à l'intérieur des contes de Grimm, j'ai probablement repris ça dans mes adaptations, une volonté éthique, une volonté morale extrêmement importante. Ce ne sont pas des contes moraux, les contes de Grimm, ce sont des contes initiatiques. Mais ils nous indiquent quelque chose de hautement moral, de plus haut que la morale, et qui est moral, mais qui est que nous pouvons toujours survivre à, à la violence et au traumatisme. C'est dans la quasi-totalité des contes, dans les 500 contes, on retrouve toujours ce schéma. Il y a quelqu'un qui subit quelque chose d'effroyable et qui arrive, souvent par la force de l'art d'ailleurs, euh, à y survivre et à euh, témoigner pour une espérance. Ça, je crois que c'est ce que j'ai retenu de, de ces textes-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je n'ai fait que quatre Compte de Grimm, <rire> j'en ai pas fait 40 ou 50 comme j'aurais dû, mais c'est parce que, le, le, au fond, c'est toujours la même histoire qui est, qui est racontée. Comment on survit au malheur Oui, c'est une mise en scène, comme je le disais, qui s'adresse, je crois, à tous les publics et pas particulièrement aux enfants. En tout cas, elle n'est pas enfantine. Euh, et puis, il y a la présence de la musique qui est très belle. Euh, c'est troublant parce que, notamment, la, la mélodie de la chanson de la, de la jeune fille qui est, euh, qui est très centrale, cette chanson, dans, le, dans son parcours à elle, euh, et qui est une chanson philosophique. Alors, la mélodie est reprise, euh, je l'ai à peu près retrouvée, euh, mais elle a été complètement adaptée euh, aux instruments. Je crois qu'il y a des instruments traditionnels et puis euh, des instruments contemporains. Mais ça, ça m'a beaucoup touché d'entendre euh, la même mélodie se déplacer euh, culturellement et peut-être dire quelque chose qui, pour le coup, est universel, puisque c'est une chanson dans laquelle le personnage de la jeune fille affirme la présence des choses, voit le monde comme une totalité, est apaisé euh, par la présence des choses les plus simples dans leur simplicité, je dirais qu'elle est à ce moment-là dans un état quasi philosophique de conscience, de surconscience même du monde, de conscience angélique de la présence des choses. Elle est au fond, à ce moment-là, dans un état euh, poétique. Ce que serait le plus haut de la poésie, qui ne serait jamais que l'affirmation du présent, 
l'affirmation du monde en tant que totalité. C'est ça que chante cette chanson avec, euh, avec la voix d'une enfant. Peut-être les enfants sont plus proches de cette réalité et de cette vérité qui est une des plus profondes qu'on puisse connaître. Alors ça, ça m'a beaucoup ému de le retrouver aussi loin, mais aussi proche. Euh, aussi. Par rapport au, au, au texte de Grimm, il faut bien comprendre qu'il n'y euh, a pas de texte à proprement parler chez les Grimm. Il y, y a un récit extrêmement littéral, d'une grande simplicité, et il n'y a pratiquement aucun dialogue. Donc il n'y a pas un mot qui appartienne au Grimm. Vraiment, tout le texte m'appartient dans toutes les adaptations que j'ai faites. Je n'ai pas utilisé un seul mot de la traduction ou du texte original parce que ce sont des récits tellement courts et tellement euh, littéraux euh, que ça oblige l'auteur à, à y projeter sa, son propre style ou, ou sa propre histoire. Puis J'ai quand même beaucoup adapté aussi par rapport au, au canevas que je pouvais avoir de, de ces textes-là. Je ne ressens pas, à vrai dire, les, les quatre textes de Grimm que j'ai adaptés, je ne ressens pas du tout comme des adaptations de textes de Grimm, mais comme des œuvres très personnelles, très intimes, et qui ont probablement des, des liens entre eux. Il faut que je pense à en faire un, un cinquième. <rire> je crois que, 30 ans après, <rire> la pièce est encore importante, euh, et qu'on l'écoute encore, comme si elle faisait un écho à ce que nous vivons. Alors évidemment, la mise en scène de Satoshi Miyagi, après le séisme, elle a pris une dimension très particulière. Mais nous vivons tous un séisme écologique. Nous sommes tous face à une inquiétude, non seulement d'apocalypse écologique, mais aussi de perte de contact avec le réel, et avec la totalité du monde. Alors je crois que ça c'est très important dans la pièce, c'était peut-être pas aussi important il y a 30 ans, euh, quand je l'ai écrite. Euh, survivre à des traumatismes, ça c'est la dimension psychologique, mais la dimension philosophique, euh, c'est que nous devons apprendre à voir le monde comme un miracle, et la pièce euh, euh, s'arrête là-dessus, euh, puisque les, les, les mains coupées de la jeune fille repoussent, ça peut paraître un miracle, mais les arbres qui poussent, qui poussent encore, la terre qui tourne encore, euh, l'oxygène auquel on a encore droit, euh, ce sont des miracles. La, la présence euh, de l'être euh, est un miracle. Alors il faudrait toujours poser cette question à Heideggerienne, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien mais c'est à la fois une question qui ouvre la philosophie et qui ouvre la poésie. Je crois que c'est tout à fait ça la pensée que je pouvais avoir euh, à l'époque où j'ai écrit la pièce, où j'étais très proche de la philosophie d'Heidegger. J'étais un, un jeune homme euh, apprenti philosophe. Et, et cette idée d'avoir conscience, cette idée ontologique, comme on dit, euh, avoir conscience de la présence des choses, euh, m'importait beaucoup. Je crois que c'est ça que j'ai essayé de mettre dans cette pièce, mais évidemment dans une forme euh, très courte, très subtile et très simple, pour dire la chose la plus profonde, au fond, la, la plus complexe à, à formuler. On pourrait presque voir la jeune fille, le diable et le moulin, plus que la vraie fiancée, comme un haïku théâtral. Euh, C'est assez vrai, d'autant plus que je crois, je ne suis pas un grand connaisseur, mais je crois que dans le haïku, la présence de la nature, et même des saisons, euh, euh, doit être signifiée dans cette extrême concision. Et là aussi, euh, alors ça s'adresse peut-être à des pays où il y a un retour des saisons, où il y a, où il y a, où il y a des cycles, euh, où il y a des cycles saisonniers. Ces cycles saisonniers sont évidemment pour ceux qui vivent dans les, dans les pays euh, où les saisons sont très marquées, euh, sont liés à une psychologie et deviennent une mythologie, euh, même en soi. Le retour du printemps... Euh, est, est probablement le mythe fondateur de tous ceux qui vivent dans ces, dans ces parties de, des hémisphères. Il est vrai que c'était dans un, un contexte, puisqu'il a choisi cette pièce après le séisme, donc je crois que la question de, de la renaissance, de la résilience, du, du miracle de la vie, au moment où on ne le croit plus, est très présente, et il y a une sorte de gravité, 
mais de gravité qui n'a pas de pathos, euh, étrangement, euh, simplement de solennité et de gravité. J'aime beaucoup aussi, je reconnais là évidemment le, le travail de Satoshi Miyagi, mais euh, là particulièrement le fait qu'on a l'impression que tout est fait avec du papier plié, donc finalement avec des éléments très pauvres, euh, peut-être liés à la culture japonaise, mais ça ne me semble pas strictement national. Euh, c'est surtout son esthétique à lui euh, qui importe. Mais le fait qu'il y ait cette pauvreté, ou cette pauvreté apparente, ou cette fragilité du papier, à mon avis, euh, est très liée aussi à la fragilité que peut avoir le personnage central de la jeune fille.